，回天，快点给爸开门。爸，这啥呀？给你买的床垫呀、啊。你前两天不说你那个床垫塌了，睡着不舒服吗？我跟他商量什么呀？我作为一家之主，我连买个床垫的权利都没有吗？再说了，我又不是用他的钱，我是用我自己的私房钱买的。就你妈现在站在我面前，我都照买不误。我、哦、<笑>你也在啊？你什么时候回来的？我妈一直都在呀。你这也太让我妈失望了。你闭嘴，有你什么事儿？你说的不对吗？爸，你跟我妈做了这么多年枕边人了，就连给我姐买个床垫，这都小事，你都要瞒着我妈？你是不是觉得我妈小气，连个床垫都不舍得给我姐买、啊？你，我妈每天都是把一分钱掰成两半花，就是想多省点钱，供我和我姐上大学。你不帮着忙就算了，你掏私房钱。我我我没那个意思啊，老婆，我是想着那个床垫能试睡吧，不合适还能退。等我确定买了再跟你说。再说了，我用私房钱买不也是不想给你增加负担吗？啊、行了，别说了，先把床垫拆开我看看吧。怎么样，舒服吗？舒服。花了不少私房钱吧？没花多少啊，剩了不少。你们俩先出去一下。不是。啊！先出去。叫我干什么呀？今天不是月底了吗？我查了一下账，有一笔钱呢，他对不上。不是，平时都是你管钱呀、啊？你账对不上，现在你来找我呀？你还记得一个月之前我给了你五百块钱吗？让你戴何永清去配眼镜，那眼镜花多少钱？好像是二百吧，那就对上了。另外三百呢？另外三百，那过去这么长时间了，谁能想得起来呀、啊？爸，你再好好想想，是丢了呢，还是秦大阿姨吃饭了？我什么时候秦大阿姨吃饭了？那你平时不都和你那些同事阿姨一起吃饭的吗？那同事之间吃饭那是良好感情。再说了，那些饭局你都知道呀。爸。你就跟我妈说吧。再说了，那我妈又不是那不讲理的人，那我妈她一贯做成就是坦白从宽，抗拒从严。我，你就老是跟我妈交代呗。我交代什么呀？交代呀！这么长时间了，我想不起来了。想不起来是吧？想不起来了，你今天晚上就在这一直想。这你别笑。对，我想起来了。你还记得第二天你让我带她去商场吗？她把人家店门口有一个摆件给弄坏了，然后赔了人家三百块钱。嗯，大娘，是这样的吗？我跟你说过多少回，出门在外不要乱碰别人的东西，你怎么就是不听呢？给你叫来一个，这个比较顺手。今天晚上就罚你在这面壁思过，晚饭也别吃了。不是你罚这么轻，你不揍他，他记不住。行了，你赶紧去做饭吧。干嘛呀？干什么？你心里没数啊？说好的每个月二十号发零花钱，今天都几号了？你准备拖欠到什么时候啊？就是，我看你当家也不行，还不如直接让我爸来当家算了。何青，不是让你写作业吗？作业写完了吗？那我爸非得让我来。零花钱是吧？行，你们坐下吧。这你别笑。你们也知道，你们每个月的零花钱呢？是按照你们每个月的表现来发放的。何青，你这个月的学习各方面都表现特别突出，喏，这是你的零花钱。<笑>另外再奖励你五块。哦，谢谢妈。何思，你这个月呢，你们老师给我打了好几次电话，你上课呢经常开小差，这个月的零花钱呢就扣除。没事，你给爸领完了分明一点。还有你。你这个月呢，上班迟到了两次，被公司扣除了二百块钱，你还好意思要零花钱啊？散会。爸、啊，我姐把我那个积木摔坏了。我不管，找你妈去啊！你平时做什么事不都帮着你妈吗？说话也向着她，找她去啊！我向着她？那我问你。我妈老家离我们家有多远？一千多公里啊。那我妈生命中最重要的男的都有谁？不知道。外公，你还有我
。如果当你受了点委屈，你可以跟爷爷奶奶说。那如果我妈受了委屈呢？那我妈跟谁说去？我妈离家那么远，何况现在外公已经不在了。如果我再不帮他，我再不向着他，你说你让他怎么办？我在这个家还有地位吗？就连换空调这种小事，我说了都不算吗？对，表面上说我爸是家里的主心骨，其实就是你只手遮天。妈，你用的这是什么？你爸嫌家里的空调小，他非得换个大的。爸，你们有事就不能商量一下吗？商量什么？就连换空调这种小事，我说了都不算。我在这个家还有威严吗？<笑>爸，你能听我说一句？<笑>说。我妈当年又会怎么样呢？你说了算，又会怎么样呢？我们有什么好争呢？对不对？爸，人活着呀，没有必要凡事都要争个明白。<笑>爸，你难道小学没有学过吗？水至清则无鱼，人至清则无友。和家人争就赢了，亲情没了；和爱人争就赢了，感情淡了；和朋友争。跟你，情谊没了，真的是你，输的是情，最后伤的还是你自己。你说你图啥？嗯、走吧，那你给我点个烟。哎呀！